İyi akşamlar efendim. 9 Şubat 2024 Cuma saat 19 Foksan Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz dön dolaş. Pek çok da mesaj var. Okuyacağız. Hemen siyasetle başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erdoğan için üzülüyorum dedi. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Bir aday atadınız. Adayınız var. Rakibimiz o. Bırakın burada biz İstanbul'u konuşalım edelim. Yok diyor illa diyecek noktada mücadelesini veriyor. Daha fazlasını demeyeyim siz anladınız onu. Ama üzülüyorum işine baksın. Atanmış aday çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ekrem İmamoğlu, İSKİ Ömerli Havzası çevre projesi açılış töreninde konuştu. İktidarı sözünü tutmamakla eleştirdi. Melen projesi ve Kanal İstanbul, yerel seçim öncesi unutuldu mesajı verdi. Bakın farkında mısınız? İki konuda cümle kurulmuyor. İçme suyu Melen Barajı, iki Kanal İstanbul. Bak ikisi hafızalarda yok sanki. Melen Barajı'nın bugün adını bile Ağızlarını alamıyorlar çünkü üzülerek söylüyorum ortada Melen Barajı yok. Eskisi yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday göstericilerinden ibaret. AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef aldı. Biz Bay Kemal'le en azından Açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyor. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. Bu seçimden seçime her yol mübah anlayışıyla yapılan kampanyalardan bu millet usandı. Üzülüyorum işine baksın. İmamoğlu iktidara ekonomiyi hatırlattı. Enflasyonla mücadele çağrısında bulundu. Milletimizi enflasyon canavarı yiyip bitirirken sofrasına beyaz peyniri bile koyamayan aileler varken hem de milyonlarca hala... Miting yapıp, yerel seçim üzerine konuşmalar yapıp, İmamoğlu aşağı İmamoğlu yukarı, İmamoğlu da diyemiyor oy kaybedecek diye. Soyam, soyadımla bile alıp veremediği var adamın. Tek derdi İstanbul. Ya enflasyonu düzelt. Başka işlerle uğraşmayın. Şimdi efendim pek çok şart değişiyor. Yani her gün aynı güne falan uyanmıyoruz. Kararlarımızla tercihlerimizde de şekilleniyor. Kutsal kitaplarımızda da var bu. Bu arada siyaset hep aynı döngü içindeymiş gibi. Her seçim döneminde aynı şeyleri duymaya başladık. Dön dolaş aynı laflar. Onu dedim ya. Şimdi bir fıkra var. Tavşan kocarak eczaneye gidiyor. Diyor ki bir havuç. Eczacı diyor ki burada havuç satılmıyor. Eczane burası. Sonra git. Dönüyor, tekrar geliyor, ben bir havuç istiyorum diyor. Eczacı diyor ki burası diyor eczane, havuç yok burada. Ama tavşana da kızıyor, biraz hırpalıyor da, azarlıyor falan kovuyor. Sonra tavşan bir daha geliyor, bu sefer bir havuç istiyorum diyor. Ya burası eczane kardeşim, burada diyor havuç yok. Ve bu sefer hırpalarken bir dişini falan da kırıyor tavşanın. Tavşan gidiyor sonra tekrar geri geliyor, diyor ki bana bir havuç suyu. Şimdi bu siyasetin biraz bakış açısını değiştirmesi lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal şimdi kıymetli oldu. Ya ben anlamadım siyaset böyle sırtından hançerlenmek falan. Ya seçim yaptı adamlar. Siyasette böyle şeyler olur. O da değişir. Özgür Özel de değişir. Değişmeyenlerin bunu garipsemesi tuhaf ya. Demokrasi bu demek ama buyruklardan bahsediyordu biliyorsunuz geleceğiz oraya. Buyruklarla ilgili çok laf etmeyeceğim. Okuma, okunması için ilgililerin bir şey önereceğim. Kanunlar, fermanlar, e, buyruklar. Giulio Crivellari. İtalyan bir hukukçudur. Onun kitabını okusunlar yeter. Evet efendim şimdi 
Ee, Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Ee, yine sahada. Fakat bu sefer TOKİ mağdurları çıktı önüne ve verdiği sözleri hatırlattı. Biz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeyiz. Lütfen bizi dinleyin başkanım. Ya çok mağduruz. Yani sabit taksitimizi istiyoruz. Yani pandemi inmesini istiyoruz. 125 lira indirim istiyoruz. Çok büyük mağduriyetimiz var bize. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Al bakalım. Hadi gelin. Efendim? Arkadaşlar müsaade ederseniz arkadaşlarla bir şey konuşacağız. Tüm sözlerimizi tuttuk dedikten sonra tutulmayan sözün mağdurları çıktı karşısına. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un. Bakanlığı döneminde kurası çekilen ama ödemeleri yılan hikayesine dönen TOKİ Tuzla sosyal konutlarının hak sahipleri verilen vaatleri hatırlattı. Fiyat ve ödeme kolaylığı talep etti. <gülüyor> da dar gelirli aileler için açıklandı 100 bin sosyal konut projesi ama 5 yıldır bekledikleri konutlara bir türlü kavuşamadıkları gibi söz verilen sabit taksitler KDV oranları vade sayısı yani her şart değişti. 20 kat artan taksitler dar gelirlinin bütçesini aştı. Defalarca eylem yapıp sesini duyurmaya çalışan Toki Tuzla sosyal konut projesi mağdurları yine bir Toki temel atma töreni için Tuzla'da bulunan AK Parti'nin İstanbul adayı Murat kuruma seslendi. Kurum hak sahiplerini dinledi ancak net bir çözüm sunmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseki ile birlikte katıldığı kentsel dönüşüm, temel atma ve yıkım törenindeki konuşmasındaysa İstanbul'da depreme dayanıksız 650 bin konutun dönüştürüleceği vaadini tekrarladı. İnşallah Allah Nasip ettiğinde bu şehrin şehremini olarak milletimizle el ele kol kola İstanbul'umuzu depreme hazırlayacağız. Bizi arayanlar hep kentsel dönüşüm şantiyesinde bulacaklar. Kurumunda dile getirdiği yarısı bizden kampanyasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dönüşüm desteğinde tavan 700 bin lira. Oysa İstanbul'da bir metrekarenin dönüşüm bedeli yaklaşık 25 bin lira. Yani 100 metrekarelik bir evin dönüşüm maliyeti 2,5 milyon lira. Yarısı bizden kampanyası bu maliyetin değil yarısını üçte birini bile karşılamaya yetmiyor. Kurumda sözlerinin satır arasında vaat edildiği gibi yarısının devletten olmayacağını, vatandaşın daha fazla ödeyeceğini kabul etti. Belki 1 milyon lira, 1 200 para harcayacaksınız ama biten eviniz... Bugün İstanbul'un neresinde olursa olsun 8-10 milyon liradan aşağı olmayacak. Evet duydunuz. Yani <gülüyor> evinizin değeri şey olacak bu olacak. Sonrasına tümüyle afaki bir vaat. Tümüyle afaki. Ama samimiyetten bahsetti Murat Kurum. Önemli. Samimiyet önemli. Samimiyet şu ara en nadir bulunan lükslerden öyle söyleyeyim. Ama samimiyet hesap vermekle başlar. Mesela TOKİ mağdurları bir şey söyleyecek. Murat Bey diyor ki gazetecilere müsaade ederseniz arkadaşlarla bir şey konuşacağız. Sonra da gizli saklı konuşacakmış. Sonra da kameralar falan mikrofonlar kapattırılmış. E samimiyet nerede? Samimiyet hesap vermekle başlar. Yıllarca Şehircilik Bakanlığı, yıllarca... Emlak konuttu, şuydu buydu, TOKİ filan onların hepsinin başındaydı. Geleceğiz oraya adalet arayışına deprem bölgelerinde. 2016'da, 2017'de yapılmış binalar yıkılmış. Onlarca insan can vermiş. Bir tane kamu görevlisi yok. Bir tane siyasetçi yok yargılanan. Soruşturma bile yok. E nasıl olacak bu samimiyet bencilce ve küçük siyasi hesaplarla olur mu bu iş? Samimiyet olmaz. Olmaz efendim. Gelelim. Dem Partisi İstanbul adayı kim? Meral Danış Beştaş. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Elinizden geleni ardına koymayın. Gel gel gel bakayım. Sen, gel sen gel. Sen. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gitme kararı alan DEM Parti İstanbul'a grup başkan vekili Meral Danış Beştaş'ı aday gösterdi. AK Parti, İYİ Parti, Saadet ve Zafer Partisi'nden sonra Ekrem İmamoğlu'nun karşısına DEM Parti'de aday çıkardı. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, kazanmak için. Kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz. DEM Parti'nin İstanbul eş başkan adaylarını açıkladığı gün Selahattin Demirtaş da eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'a aday olma talebine ilişkin açıklama yaptı. AK Parti ile işbirliği iddialarına sert çıktı. DEM Parti AK Parti ile de görüşmeli dedi. DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum ama eğer yoksa bu iki parti için de büyük bir eksikliktir. Tüm partiler ülkenin toplumun sorunlarının çözümü için görüşebilmelidir, konuşabilmelidir. Bu sorumluluktur. İki büyük şehir istedik. Kocaeli ile Sakarya. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu. Dedik ki bu olmaz. Denildiği gibi bir sadece meclis üyesiyle sınırlı olacak bir teklif değildi bizimki. AK Parti ile görüşmelerden sonuç alamayan Yeniden Refah Partisi de İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacak. Genel Başkan Vekili Kocaeli adayı Doğan Aydal uzlaşı çıkmayan görüşmelerde AK Parti'den 35 ilçeyle Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini açıkladı. CNN Türkiye konuşan Ali İhsan Yavuz yanıt verdi. Orada konuşulanların o mahsanın mehabetine uygun düşecek şekilde dışarıda saçılmasını doğru bulmuyoruz. Ama esas olan şu partinin tabanı istemiyor. Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yok kararı sonrası AK Parti'ye yakın Osmanlı Ocakları Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıldık. Bu sefer acaba nasıl saldırabiliriz'in şeyine geçtiler. Bunu da doğru bulmuyorum. Bak bak suç duyurusunda bulunuyorlar. Böyle sıkıştıracaklar edecekler. Ya siyaset üretmek, fikir üretmek insanlara hizmet üretmek değil. Mesele kapalı devre siyasetin içinde bir takım entrikalarla bu işin yürümesi. Yapmaya çalıştıkları şey o. Ve açıklama sırasında DEM Parti'den başlayalım. DEM Partisi'nin açıklama sırasında bu adayların açıklaması. Bir eş başkanlar açıklıyor başkan adayları. Eş başkan adayları açıklıyorlar ama biri şeyde pusulada yer alacağı için biz de zannediyoruz o yer alacak. Meral Danış Beştaş. Şimdi kimseye rest kimseye jest yok. Açıklamasının sebebi nedir? Ve Selahattin Demirtaş da görüşmeleri meşru AK Parti ile DEM Partisi'nin diyor. Elbette meşru ama muhalefet söz konusu olduğunda olmayan şeyler sahte videolarla bile ihanet suçlamaları filan gündeme gelmedi mi? Terörle işbirliği filan demediler mi? Dediler. Şey ne oldu? Şimdi buradan bu manzaraya bakıldığında üstelik televizyonlara falan baktığımda da genel olarak yapılmak istenen şeye şöyle bir baktığımda DEM Partisi'nin şu durumda beklenen etkisinden ki bana göre o kadar olmayacak ama demlenenler demek ki demlenenler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı. Bu arada kayyumlar falan da alındı bazı belediyelerde iade edildi yerine. Dem Partisi'nin belediye başkanları. Jestler arka arkaya. Evet efendim. Yeniden Refah Partisi'ne gelince 24 saat siyasette çok uzun zaman filan da demeye başladılar. Evet, yeniden Refah'ta aday çıkarmaz. AK Partisi ile anlaşır. Çıkarmaz. Bunu da hep söylüyorum. Şimdi çıkaracağız dediler diye. Ama kaybettin iddia ediyor insanlar. Değil. Aday kim? Daha çıkartılmadı işte. Bak pazarlık devam ediyor. Efendim sonra devam edeceğiz biz de. Adaylık olsa bile son anda bile çekilebilirler bu arada. Evet gelelim. Yani görüyorsunuz ittifakı. Muhalefet belediyelerine ayrımcılık haberine. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. İktidarın belediye ayrımı yapma hakkı yok. Hiçbir ayrım yapmadan Ankara halkına hizmet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız. 
Konuştuk inşallah. Ulaştırma Bakanımız, Çevre Şehircilik İklim Bakanımız, diğer bakanlarımız aradılar bizi. Ne yapabiliyorsak Ankara'ya açık çek dediler onu söyleyeyim. Eğer bunun da Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokraside yeri yoktur. Ankara halkı gereken cevabı verecektir. Ben çeke ihtiyacımız yok. Engellemesinler yeter. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un Cumhurbaşkanı ve bakanlardan açık çek aldık sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanıtı tehdide Ankara halkı cevabı verecektir dedi. Şu anda zaten iktidar partisinin belediye başkanı. Böyle kolay çek anlıp da kanunsuz yardım falan anlayabiliyor mu bilmiyorum ama önce Keçiön'deki kuleyi onlardan yardım alıp da tamamlamasını beklerim. Altınok ne yapılacaksa onu hükümetimizden alır. Oralardan destek alıp Keçiön'de yaşayan 50 bin civarındaki yoksula destek olmasını beklerim. Şu anda o çeki alıp Keçiön için kullanmasına hiçbir engel yok. Önce onları yapsın diye düşünüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hataya geldi mi? Maliyetler arttı. Biz de 4 milyar kredi talebinde bulduk. O da reddedildi. Bir büyük şehrin genel faaliyetlerinin hiçbirisinde aksama yok. Hepsine de yetişiyoruz bir şekilde. Bu seçimde belediye meclisinde de çoğunluğu almak suretiyle inşallah bu problemleri ortadan kaldıracağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merkezi yönetimden destek alamasak da Krediler onaylanmasa da Ankara halkına hizmete devam ediyoruz dedi. Rakibi Altınok'tan gelen projesi yok eleştirisine de adres göstererek yanıt verdi. Mansur Ebaş'ın projesi yok derken benim uyguladığım projeleri vaat olarak veriyor. 5 yıl boyunca 300 milyar bütçe geçtiğinde. Nerede bunlar? Nerede? Mansur Ebaş ne yaptı koma girsin. Orada kuruşuna kadar nereye harcadığımız belli. Oradaki projelerimizden örnek almaya devam etsin. Efendim kıymetli izleyicilerimizden pek çok mesaj var okuyacağım özellikle Alper Gezer Avcı döndü ee, bununla ilgili yorumlarını bekliyoruz diyorlar haberimiz de var geleceğiz oraya fakat şimdi bu konuda adil bir yarışta kimin kazandığını umursamam ben siyasette ben kimin yönettiğine değil nasıl yönettiğine bakarım isteyen istediği partiye oy verebilir oyun sorgulanamayacağını daima söylüyorum. Ama nasıl yönettiklerine bakmalısınız. Bakın bu adil bir yarış mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun veya muhalefet adaylarının karşısındaki ittifaka bir bakar mısınız? Enteresan yani. Ve üstelik bir hukuk devletine yakışmayacak derecede ilginç işler oluyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün ne dedi? AYM kapatılmalı dedi mesela. Bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Türkiye'de hukuksuzluk bir milli güvenlik meselesi. Türkiye'deki ekonominin durumu bu pahalılığın sebebi hukuksuzluk ve demokrasi eksikliği. Hiçbir şeyden haberimiz olmadan böyle entrikalarla siyaset yürütülmez. Evet efendim ekonomideki kopuşun hesabını kim verecek? Kimsenin bir hesap verdiği yok Türkiye'de biliyorsunuz. Peki bunun hesabını kim verecek? Politika faiz enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Merkez Bankası enflasyonda e, beklediği sonuçları elde edememiş olmanın sorumluluğundan kaçınmak üzere kendinden önceki döneme kendilerine enkaz devrettikleri anlamına gelen e, cümlelerle eleştiriyor. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihtas ediyoruz. Bir Merkez Bankası'nın en üst yetkilisi bu açıklamayı yapmışken bu ülkenin hukukçu bu ülkenin denetim sistemleri, müfettişleri buna sebep olan herkesle ilgili olarak bir hesap sorma mekanizmasını başlatmak zorundadır. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ekonomik sistemin çöküşünü anlatan cümleleri sonrası muhalefet hesabı kim verecek diye soruyor. Faiz, sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Faiz kur linki kopmuş. <gülüyor> Yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır. <gülüyor> ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Arkadaşlarımız ne diyor? Kopuş. Bu sıkıntının temeli kopuşmuş bu sistem. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihtas ediyoruz. Kopan ip bağlanabilir ama bir kez kopmuştur. Bunun yakın zamanda tesis edilemeyeceğini Merkez Bankası da biliyor. Cevdet Akçay'ın faiz düşerse enflasyon 
sonunda düşer politikasını ve dönemin ekonomi yönetimlerini eleştiren cümleleri net ama muhalefet yetmez diyor. Faiz düşerse enflasyon da düşer delilip enflasyonun %65'e çıkarılmasının hesabını kim verecek? Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu... Benim, ben. Bu ülkenin rezervlerini, yedek akçelerini satıp gözündeki ışıltıya bakar mısınız diyen siyasetçinin hesabını kim verecek? %15'te bankalar ne oluyorsunuz? 14. Bu bankalar bu aldığı parayı 36 ile cevaplarınızı satarken... Alma abi, alma. Çok yüksekse faiz alma kardeşim krediyi diyen Merkez Bankası Başkanı'nın hesabını kim verecek? Ya çok güzel konuştu Cevdet Hoca da e yani. Sonuç. Evet. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın açıklamalarına karşı ne Erdoğan konuştu ne eski bakanlar. Mehmet Şimşek de sessiz. Sessiz bir patika da kayboldu Mehmet Şimşek. Dedi ya e, tahmin patikamıza geri döneceğiz. E, Şubat ortalarından sonra. Filan bir şeyler dedi o patikada kayboldu. Patikayı da kaybettiler. Enflasyonu keçi yerine koyuyorlar. Ama enflasyon keçilerini kaçırdılar. Biz de pahalılıktan keçileri kaçırmak üzereyiz. Ee, kıymetli izleyicilerimiz biz ayla falan ilgilenemiyoruz. Ay deyince aklımıza zam geliyor diyorlar. Bir kıymetli izleyicimiz de abi dedem sana bir şey söylemek istiyor demiş. Hemen yaz kardeşim ellerinden öperim. Kıymetli dedenizin ve şimdi bakalım ekonomiden devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi gene emekliyi vuracak efendim. Mayıs'ta 73 olması lazım. %73'te zirve yapacağını. Daha kötü duruma düşeceğiz. Ne kadar maaş alıyoruz? 10 bin lira alıyoruz. Piyasayı görüyorsunuz. Çok zor durumdayız yani. Çok samimi söylüyorum. Banyo suyumu alıyorum. Tuvalette kullanıyorum. Ya Ben 30 sene devlet memurluğu yaptım. ya. Merkez Bankası Başkanı Mayıs ayında enflasyon %73 ile zirve yapacak dedi. Yani enflasyon en az %9 daha artacak. Bu da Ocak ayından Mayıs'a %15,7'lik enflasyon demek. En düşük emekli maaşına yapılan %33 zammın yarısı Mayıs ayına kadar eriyecek. Normal sokağa çıkınca bir mark- Markette pazara gidince zaten hissediliyor ya her geçen gün fiyatlar yükseliyor. Paranın değeri düşüyor. Bütün fedakar vatandaştan bekleniyor ama hükümet öyle pek biz tasarrufa da gittiğini düşünemiyor. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı için enflasyon tahmini %73 ama en düşük emekli aylığı alanlara Ocak ayında %33'lük zam yapılmıştı. Merkez Bankası tahminini tutturur. Enflasyon %73 olarak açıklanırsa Ocak ayında aldıkları maaşın farkının yarısı 5. ayda erimiş olacak. Şu anda elime geçen para 14.750 lira. Tek başıma yaşıyorum. Evim kira. 10 bin lira kira veriyorum. 4 bin kaldı. Evet 4 bin lirayla geçiniyorum ve kızım yardım ediyor. Biz önceden çocuklarımıza yardım ederdik ama şimdi çocuklarımız bize yardım ediyor ve çok acı bir şey biliyor musunuz? Birçok emekli çocuklarından aldığı destekle geçinebiliyor. Ocak ayında enflasyon %64,86 oldu. Merkez Bankası'na göre sadece Mart, Nisan, Mayıs ayının toplamında bile 9 puanlık bir artış daha olacak enflasyon oranında. En düşük emekli maaşı alanlar %33 zam aldı Ocak ayında. 5 ayda 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının alım gücü 8.450 liraya gerileyecek. O TÜİK var ya TÜİK, TÜİK'in açıkladığı enflasyon benim enflasyonu değil. Hissedilen enflasyon algısı da tabii ki önemli. Sadece ölçülen enflasyon değil. Burada da gıda öne çıkıyor. Ne kadar alıyoruz? 10 bin. Benim maaşım aldığım gibi ben gidiyor zaten. Aha böyle diyoruz ki gidiyoruz hep o marketten, bu marketten böyle dolaşıyoruz işte. Doğalgaz en azında yani ayda 2 bin lira para gidiyor. Haftada 500-500 lira. O da tam açmıyor yani. Ya bir tane ya iki tane petek açıyoruz. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Seçimden sonra doğalgaz ve elektrik fiyatlarına da zam geleceğini açıklamıştı yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. 75 metre küplük ücretsiz doğalgaz kullanım süresi de 1 Mayıs 2020 dörtte seçimden sonra doluyor. Kardeşim deveyi hamuduyla götürüyorsunuz. Yani bin liranın, iki bin liranın, beş bin liranın hesabını mı yapıyorsunuz siz? Altı yüz milletvekili ve saraydaki ahaliler ne iş yaparlar? Niye seçiyoruz biz bu insanları? On bin lira maaşla sürünmek için mi seçiyoruz? Eklenecek bir şey yok. Yani belki şu eklenebilir. Emekli değil de don lastiği olsaydık yüzde seksen beş, doksan beş zam almıştık. Damacana su olsak emekli değil de yüzde yüz zam almıştık. İnanılır gibi değil yani. E, taşeron e, işçilerin sorunlarını onlara verilen sözleri hatırlatıyor bir kıymetli izleyicimiz. Efendim e, 
İmam ve müezzinler maaşlarından şikayetçi efendim. Onlar da gündeme getiriyorlar. Demek ki kimse memnun değil. Yani şimdi tam da zaten oraya geldik. Neyse fitre var. Bakın. E, fitreyi belirlemişler yüzde 85. Türkiye değil fitreye bak yani. 130 lira ne? köyün değer ya çeyrek oyun doyulmaz. 130 lira ne ki ya? Yani 250 gram et etmiyor. Ancak e, buradan Taksim'e gider gelirsin. Normal kuru fasulye yiyorsun 60 lira. Pirincin kilosu bile 150 lira oldu. 60 lira patlıcan. 55 lira biber. Yani canım çekti yaşlıyım bir dolmalık bir karnıyarık yapayım desem. Basıydı etiydi çok zorlaştı. Hangini söyleyeyim de anlatayım. Ortalık kötü yangın yeri yavrum yangın var. Diyanet İşleri Başkanlığı TÜİK'in yıllık enflasyonunu da gıda enflasyonunu da geride bıraktı. Fitre miktarında %85'lik artış yaptı. Bir kişinin günlük yani iki öğünlük gıda ihtiyacını 70 liradan 130 liraya çıkardı. Tost yenir ancak 130 lira. Milyonlarca insan açlık sınırının altında. Emekli de, asgari ücretli de. %80 açlığa mahkum edilmiş durumda. Bak şimdi ben emekliyim. 10 bin lira ben tutuda maaş alıyorum. 2 bin lira fatura ödemişim. Bana kalmış 8 bin lira. Ben şurada dolaşıyorum böyle ava ara böyle. Lokantaya giremiyorum. Bir simit alsam, bir çay içsem 20 lira. Adalet midir, hak mıdır? Eskiden emekliler fitre veriyordu. Şimdi emekliler fitreye muhtaç kaldılar. Diyanetin belirlediği rakama göre 4 kişilik bir ailenin günlük yemek ihtiyacı 520 lira. Bu ayda 15.600 lira demek. Yani asgari ücrete çok yakın bir rakam. Milyonlarca emekli ise bu rakama ulaşamıyor bile. 7 milyon oldu Allah'a şükür. Kocamın maaşı. Biz zaten biz hayatım kökünden mühtaçız da bize veren yok. Bu rakam, bu rakam son verdiği zamın rakamı. 940 lira. Allah'tan reva değil yani. Bir tarafa akıtıp bir tarafa bakıtmak. Emeklinin zaten ihtiyacı var. Emekli fitre vermeye şeyi yok ama bu canımızın zekatıdır. Çok değil. 3 yıl önce 2021'de 28, 2022 yılında 40 lira olarak açıklanmıştı fitre. Geçen sene ise 70 lira. Bu yıl açıklanan rakam %85'lik artışla enflasyonun geldiği noktayı da ortaya koydu ama yapılan hesap ne dışarıdan yemeye ne de pazardan alışverişe yetti. Dün pazarda 70 liraydı patlıcanın kilosu, 65 lira kabağın kilosu. Herkes şu anda fitreye ihtiyacı oldu. Fitre parası 1000 lira da verilsin ama kim verecek? Kimin ihtiyacı var dediğinizde açlık sınırının altındaki tüm vatandaşın, yoksul halkının tamamının ihtiyacı var yani. Emeklilerin çok ihtiyacı var ya. Şimdi emeklilerimizin şikayetlerini duyuyorsunuz. Emeklilerimizle dalga geçer gibi zamlar yapıyorlar, kararlar veriyorlar. 1000 lira bile değil. İki kere arka arkaya zam yapıyorlar sözde. 37, 42, 49. Fakat alınan değişmiyor. Dünyada ilk bu. Kafalar yandı yani iktisatçıların. Değişmiyor 10 bin lira geçmiyor bile. Ama bu rahatlık neden? Kaybedeceklerine hiç ihtimal vermiyorlar. Bakın patron sizsiniz. Bunu gösterdiğiniz anda düzelecek. Hayat başka bir şey olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Kendinize sosyal atık muamelesi yaptırmayın. Siz bu ülkenin emektarları bilge insanlarısınız. Patron sizsiniz. Çalışanlar için de aynı şey geçerli. Çalışanlar para kazanabiliyor mu? Yok. Bu ülkede siyasetçiler ve iş dünyasının bir bölümü hariç. Rantçılar hariç. Onlar da küçük bir bölüm işte. Herkesin geliri istikrarlı biçimde düşüyor. Hayatsa sürekli daha pahalı hale geliyor. Evet efendim kıdem tazminatında tavan kalkacak mı? Olursa seçime kadar. On sekiz yıldır üç var diye çalışmaktayım. Gece gündüz biz fabrikalardayız. Tazminatımı hesapladığım zaman on sekiz yıllık tazminatımla ne araba ne ev Hiçbir şey alamıyorum şu anda. Yani tazminatlarımız bitmiş durumda, erimiş durumda. 18 yıldır fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Küçük, güvence olarak gördüğü kıdem tazminatı ile ilgili hayal bile kuramıyor artık. Çünkü tavan sınır uygulaması nedeniyle çalışanların kıdem tazminatı yıldan yıla eriyip gidiyor. Hem işçiler hem de onlar adına sendikalar seçim öncesi yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. Bugün emekli olsam 500 bin civarı alırım yani tazminat olarak. 
E, bununla da bir ev alma lüksüm kesinlikle yok. Alsam alsam ancak e, eski bir araba alabilsem alab alabilirim ancak. İşçi emekli olduğunda e, daha rahat yaşayabileceği bir çalışma koşulunda, yaşama koşulundan uzaklaştırmış oldu bu tavan uygulaması. Biz kıdem tazminatını e, hem iş güvencemiz olarak görüyoruz hem de kazanılmış bir hakkımız olarak görüyoruz ve asla teslim etmeyeceğiz. Çalışılan her yıla bir bürüt ücret kadar tazminat hakkı kazanıyor çalışanlar. İşten ayrılınca ya da emekli olunca toplu olarak parasını alıyor. Ama sınır var. Tavan sınır nedeniyle maaş ne kadar olursa olsun 10 yıla karşılık en fazla 350.570 lira. 15 yılın karşılığı da 525.855 lira tazminat alınabiliyor. Kıdem tazminatı da işçinin sorunlarından bir tanesidir ve aynı zamanda en önemli sorunlarından bir tanesidir. Hükümetin belirlediği bir dayatma sınırı. Kıdem tazminatı bir aylık ücretimiz karşılığında her bir yıl için birikmiş emeğimizdir. İşverende bekleyen 13. ay ücretimizdir. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı alacağımız kıdem tazminatını çok ciddi bir biçimde e, kısıtlamaktadır. Kıdem tazminatı tavanı yıldan yıla eridi. 2002 yılında asgari ücretin 5 katına yakınken bugün 1,8 katı. Kıdem tazminatı hesaplanırken bir sınır uygulanmasına, çalışanların, işçilerin hak kaybına uğramasına ses yükselten disk, işçiler adına yetkililerden kıdem tazminatı konusunda somut bir adım bekliyor. Devletin buna müdahale ederek kıdem tazminatına bir tavan getirmemesi lazım. Tavan uygulamasının kaldırılması gerekiyor. Tavan uygulaması aslında işçinin kendisinin hak ettiği emeğin işverene bırakılması. Geliyor. İşçi sendikaları hem kıdem tazminatının fona devredileceği söylentilerine hem de işçileri mağdur eden tavan sınırına seçime kadar çözüm istiyor. Hem kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkmak hem de kıdem tazminatı tavanının kaldırılması başta olmak üzere hak ettiğimiz bu hakkımızı ele almak için bir mücadeleyi her zaman gündemimizde tutmak zorundayız. Çünkü hükümetin programında kıdem tazminatına göz diken politikalar hala var. Unuturlar mı? Unuturlar mı hiç? Sağlam dediği evler yıkıldı, yeniden aday gösterildi. Sizin bir daha var mı? AK Parti'de belediye başkanı Necat Oka'yı aradım. İlçe başkanınızmış Şahin Avşaroğlu. Nasıl güvenilir mi, alayım mı, almayayım mı ne diyorsunuz? Necat Oka'yı da bana dedi ki, yapan da sağlam, bina da sağlam, gönül rahatlığıyla alabilirsin, ben kefilim dedi. Buranın iki katı su altında kaldı. İnsanlar su altında boğularak can verdi. İki yaşındaki çocuğu biz kendi elimizle suyun içinden çıkarttık. Bu enkazda eşimi kaybettim. Üç yaşındaki çocuğumla yaralı bir şekilde çıkarıldık biz buradan. Şahin Avşaroğlu. Gözümüzde katil o. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde AK Parti eski ilçe başkanı Şahin Afşaroğlu'nun yaptığı bir yıllık lüks site. 6 Şubat depreminde 17'şer katlı 2 blok saniyeler içinde yıkıldı. 50 kişiye mezar oldu. Çocuklarını, torunlarını, eşini, anne babasını kaybedenlerin iddiasına göre Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay deprem öncesi o siteye kefil oldu. <Gülüyor> Şimdi şov yapıyor bana. Diyor ki zemin artı 4 kat bina yapacağım. Senin gözün neredeydi daha önce? Niye buraya 17 kat binanın izini verdin? Bana niye kefil oldun sağlam diye. Burası bize pazarlanırken 10 şiddetinde depreme dayanıklıdır diye pazarlandı. Adam bataklık üzerine bina yapmış. Kızım bana babasını soruyor. Benim babam neden öldü diyor. Burayı yapan kişi AK Parti eski Dulkadiroğlu ilçe başkanı. Zaten burayı da yaparken makamını koltuğunu kullanarak 17 katlı bina dikiyor. 2022 yılında teslim edilen lüks sitede bina zemini suyla dolu. Duvarlarında kullanılan lan malzemede iddiaya göre dolgu fazladan da kat çıkıldı ama Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda suçlu yok denildi. Depremzede aileler raporu tutuklu yargılanan müteahhit AK Parti eski ilçe başkanı Şahin Afşaroğlu'nun kendisinin hazırlattığını iddia etti. Hiçbir yetkili gelip de buraya buradaki bataklığı görmüyor, buradaki suyu görmüyor. Buraya bir zemin etütü yapılmıyor. Bakın ben kendi imkanlarımla buraya zemin etütü yaptırıyorum. 50 kişiye mezar olan Bağdı Sabah sitesi Kahramanmaraş Doğu Kent'te tamamen yık Kılan tek site müteahhiti eski AK Parti ilçe başkanı depremzedelerin iddiasına göre ise bu binalara kefil olan AK Partili Dulkadiroğlu belediye başkanı. Ve bu kişi şu an AK Parti belediye başkan adayı olarak tekrardan gösterildi.
Bağlı sabah konutları ile ilgili ilk iddianame reddedildi. Savcı ikinci iddianameyi hazırladı. Depremin üzerinden bir yıl geçti ama henüz dava başlamadı. Ailelerin evler için bize kefil oldu dediği sitenin ruhsatını da veren Dulkadiroğlu ilçesinin AK Partili belediye başkanı Necati Okay 31 Mart seçiminde yeniden AK Parti'nin adayı. Belediye suçlu değil, yapı denetim suçlu değil, müteahhit suçlu değil. O zaman suçlu kim? Bizim hakkımız adaleti sağlayamayan herkese haramdır. Şimdi efendim tek kamu görevlisi, idareci, siyasetçi yok yargılanan depremde. Ölü muayene raporları, otopsi raporları deprem diyor üstün körü insanlara dağıtılarak yazılmış. Bilirkişi raporlarında binalar hatasız bakılıyor. Yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmış 2016-2017. İyi de biz niye öldük ya? Bunu soran yok. Bu işler böyle hesapsızlıkla hesap vermeden cezasızlıkla çözülemez ya. Sonra samimiyetten bahsediyorlar. Evet efendim artı bir kat tartışması sadece samimiyetten bahsetmiyorlar. Vaatlerde de bulunuyorlar. Kendi engelledikleri icraatları muhalefet belediyelerinde şimdi vaat olarak söylüyorlar. Artı bir kat tartışması. Kentsel dönüşmede ilave bir kat veriyoruz. Oo. Evet. Bu vatandaşın kaybı bir katla veriyorsunuz. Buradaki amaç... El ele dönüşümü gerçekleştirmek. İstanbul'da kentsel dönüşüm, yerel seçim öncesi AK Partili adayların da gündeminde. Deprem riskinin en fazla olduğu avcılar için adaylığını açıklayan Abdullah Küçükoğlu da kapı kapı gezerek avcılara artı bir kat sözü verdi. Üsküdar için bir kez daha aday gösterilen belediye başkanı Hilmi Türkmen ise işte bu afişi astı. CHP'ye rağmen artı bir kat getirdik dedi. AK Partili Üsküdar Belediyesi'nin asıl amacı e, kentsel dönüşüm değil, ransal dönüşüm olmuştur. Abi bir kat düzenlemem İnşallah çok iyi. Ha? İstanbul'un kanayan yarası kentsel dönüşüm. Adaylar dönüşümün önündeki maliyet engelini kaldırmak için vatandaşı artı bir kat sözü veriyor. İlave kat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un da gündemindeydi. Bir yıl içerisinde İstanbul'daki o imar eksikliğiyle alakalı, mülkiyet sorunlarıyla alakalı iradeyi meclise getir. 39 içeride çözmek istiyoruz. Milletimizin önünü açalım ki el ele. Her alanda dönüşüm gerçekleşsin. AK Parti'nin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yerel seçimler öncesi ilçeye astırdığı bu afiş çok tartışılıyor. Türkmen'in afişinde CHP'nin hayır oyuna rağmen mahallemize bir kat imar izni getirdik denilse de CHP'liler aslında aksini iddia ediyor. Belli alanların bu planlamanın dışında bırakılmış olmasına e, İBB meclis üyelerimiz hayır oy kullandı. CHP ilave bir kata hayır dedi şeklinde değil CHP. Ee, Üsküdar'ın tamamında yani merkez bölgesinin tamamında vatandaşlarımızın tamamına yönelik olarak bu hakkın verilmemesine hayır dedi. CHP'liler afişe tepkili dönüşümde her mahallede eşitlik sağlanmadığı tüm bölgelere imar izni verilmediği için karşı oy kullandıklarını iddia ediyorlar. Hilmi Türkmen bütün vatandaşın gözünün içine baka baka bu artı bir yalanı Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu verdi yalanını söyledi. Ne yazık ki mahalleler arasında bir eşitsizlik adaletsizlik vardı. Bu eşitsizliğin giderilmesini istedik. Yerel seçim yaklaştık dönüşüm projelerine yönelik vaatler ilave kat sözleri de artmaya devam ediyor. Endişe ise kentsel dönüşümün ranta dönüşmesi. Üsküdar'ın bir başka bölgesinde artı 3 katlık bir başka imar planı değişikliği durumu söz konusu. Yavuz Türk Mahallemize 8 katlık 12 katlık imar vaatlerinde bulunuldu. Hilmi Bey bir bakıma siyasi rant peşinde koşmaya çalışıyor şu anda. Kiracısının evini basan ev sahibine 7 yıl hapis. Oturacağını mı sanıyorsun sen? Oturacağını mı sanıyorsun burada? Cengiz Bey ne yaptınız siz? Her Deli mi ben? Oturacağını mı sanıyorsun burada? Kimse yok mu ya? Ev sahibi de burada. Kiracı %160 kira zammını kabul etmeyince evini bastı, hakaret etti, kiracısını yaraladı. O ev sahibi 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis çağırıyor musun? Gel! Çabuk silahlı saldırı dedi. Cengiz Bey, bakın yaraladınız beni. Tamam. Polis çağırıyorum. Ben bu saldırı 
Ev sahibi burada, ev sahibi. Çar. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik İstanbul Bakırköy'deki 1 artı 1 dairesini 250 dolara kiralamıştı. %160 zam talep etti kiracısından. Kiracı 650 dolara yükselen kirayı kabul etmedi. Mehmet Cengiz Bilik evi bastı. Otur sen. Polis ya, geliyor zaten polis. Ev sahibi ben. Ha, e ben ev sahibi polis çağırıyorum. Sakin olun. Sakin olacak bir şey yok. Polis geliyor zaten. Ev sahibi kiracısına ve o sırada evde bulunan misafire elini geçirdiği eşyaları fırlattı. Misafiri çatalla yaraladı. Hakkında dava açıldı. Nasıl vurursun kadına? Ha, ha, hesap sor işte. Nasıl Gel vurdun? hesap sor. Nasıl vurdun kadına? Hesap sor. Hesap sormak ne demek ya? Gel hesap sor bana. Ne, ben de mi vurayım sana? E vur oğlum. Bir oda üç kişi nasıl kiraya verilir ya? Veriyorum ben sana. Hapse de girebilirim. Önemli değil o. Karar duruşmasında sanık hakkında ertelemesiz olarak yedi yıl hapis cezası verildi. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilike silahlı tehdit mala zarar verme, hakaret birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Umarız ki bu dava diğer tüm davalara bir emsal nitelik teşkil eder. Beni kestiniz doğradınız ya. Tamam kestim doğradım tamam hapse gireceğim ben ne olur. Müsait bir yerde doğacak var deyip doğan bebeği hatırlarsınız. İstanbul'da yayla ışıklarda evine döndü. Birden sancım tuttu. Ben de çok akınmaya başladım. Bir baktım su, önce suyum geldi sonra bebe geldi. Oh, gel, hoş geldi bebe geldi. İsmim Müste doğum yapmış. 14 gün sonra çocuğum yuvasına döndü çok şükür. Hamile bindiği minibüsten kucağında bebeğiyle inmişti. Minibüste doğan Asmin bebek annesinin kucağında sağlıklı şekilde yuvasına kavuştu. 14 gün boyunca zaten kızım hastanede zor bir süreç geçirdik. Çok şükür bugün yuvasına döndü. Erken doğum oldu daha 7, 7 aylık. Yayla ışıklar dediğimiz yerde sancısı gelmeye başladı. Minibüste bindiğimizden başladı sancıları. Ellerini hareketlerini görüyorum bayağı sesini de çıkartmıyor. İstanbul Bahçeli Evler'de bir minibüste yaşanmıştı ilginç doğum. Mizgin güçlü 32 haftalık hamileydi. Hastaneye kontrole gitmek için minibüse binmişti. Ancak ineceği durağa ulaşamadan sancıları başladı. Minibüs şoförü Hakan Yücel direksiyonu hastaneye çevirdi. Ama Asmin bebek aceleciydi. Minibüste doğum gerçekleşti. Bağırdılar minibüsü hızlan hızlan diye doğum yapacak diye. Müslü Allah razı olsun hızlandı aynı amra şoförü gibi. Bay erkek vardı parmağı utandım orada demir vardı demirleri tutunca kendimi sıktım sıkınca da zaten bebe geldi. Doğum oldu aşağıyla yolumuza devam ettik. Ben de yeni babayım <gülüyor> 20 yaşında çocuğum oldu. Şimdi arkadaşımız e, bayanı doğuma yetiştirdiği için adını Ebe Hakan koyduk. Oh, gel, hoş geldin bebe geldi. Asmin bebek erken doğduğu için hastanedeydi. 14 gün sonra yuvasına döndü. Kardeşinin eve gelmesine de en çok 1,5 yaşındaki abisi sevindi. <gülüyor> Fransız yazar Michel Tournier Kahire'de yaşadığı bir şeyi yazmış. Kahire'de otobüsler dolu her şey dışarıda üstünde insanlar var filan dehşete düşmüş. Demiş ki ya burada ölenler olur. Birisi de içeriden seslenmiş. Ya sadece ölen olsa iyi bazen doğan da oluyor. Onu da yaşadık İstanbul'da. Ha, ikinci kez dünyaya gelen Alper Gezer Avcı'ya geldik şimdi. O da dünyaya döndü. Alper Gezer Avcı ilk Türk astronot kendisi araçtan çıkıyor. Evet Alper iyi görünüyor çok heyecanlı gördüğünüz gibi gerçekten çok mutlu. Alper Gezer Avcı dünyaya döndü gururla yumruğunu salladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu başarıyla tamamlandı. Hareket de yaptı orada bir destek ve aldı. AX3 ekibinin hava koşullarına takılan ve 3 kez ertelenen dönüş yolculuğu çarşamba günü başlamıştı. Tarihi yolculuk yaklaşık 48 saat sürdü. Uzay aracı bugün atmosfere giriş yaptı. Artık aracı görebiliyoruz. İnişe hazırlık olarak koltuklarının pozisyonunu tekrar ayarlıyorlar. Burada paraşütlerin açıldığını görüyorsunuz. Önce iki paraşüt açıldı ardından uzay aracını yavaşlatmak için dört ana paraşüt devreye girdi. Şimdi yavaş yavaş açılacaklar ve aracı daha da yavaşlatacaklar. Evet denize iniş gerçekleşti. 
Dragon kapsülü kısa süre sonra Florida kıyısı açıklarında okyanusa iniş yaptı. Görev başarıyla tamamlandı. Evet, çok mükemmel bir görüntü. Ayak 3 mürettebatına evinize hoş geldiniz diyoruz. Alper Gezer Avcı astronotumuz dünyaya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz. Dört kişilik mürettebat uzay aracıyla birlikte gemiye alındı. Son kontrollerinin ardından kapsülün kapağı açıldı. Evet. Mürettebat üç haftanın kapağı ardından açıldı. gün ışığına kavuştu. Aks 3 misyonu mürettebatına eve hoş geldiniz diyoruz. Alper Gezer Avcı kapsülden üçüncü çıkan isim olduğu yer çekimsiz ortamdan döndüğü dünyada ilk adımlarını evet. görevlilerin yardımıyla attı. Üçüncü Alper Gezer Avcı ilk Türk astronot. Kendisi araçtan çıkıyor. Gezer Avcı evet, ve diğer abi, astronotların ilk, ilk sağlık kontrolleri gördüm. gemide yapıldı. Mürettebatın bir sonraki durağı Houston olacak. Burada kapsamlı sağlık taramasından geçtikten sonra dünyaya uyum sağlamaları için bir süre karantinada kalacaklar. Evet sanırım Marcus da gülüyor. Evet hoş geldi. Fakat bir izleyicimizin bir eleştirisi var. Doğrusu haksız bulamadım. Her uçağa binip yolculuk edene pilot deniyor mu diyor izleyicimiz. Dolayısıyla niçin astronot dendiğini anlamıyorum diyor. Ve şimdi bu konuyla ilgili olarak yakında ucuzlar hepiniz gidebilirsiniz merak etmeyin bu seyahatlere. Bu bir turistik seyahat. Şimdi süremi bitirdiğim için bir dakika bölümünde devamını anlatacağım. Bu akşam diziden sonra orta sayfa akşamı kaçırmayın diyoruz. Bir araya gidiyoruz bir dakika bölümünde buradayız. Evet Türkiye'nin insanlığı ilk uzay misyonu başarıyla tamamlandı diyor Bakan Sanayi Bakanı. Çok abartılı. Siyasileşmeseydi belki ilkokul çocuklarına örnek olurdu filan. Biz bizden önce 46 ülkeden insan gitti. 47.yiz. Hindistan üçte bir daha para ekleyip aya araç gönderdi. Bunlardan daha bahsedeceğiz. Bu akşam gaddar var bizden sonra. Ondan sonra orta sayfa akşamı unutmayın. Gülbine de başarılar dilerim. İyi akşamlar. Ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim.